Holanda, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo baila? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿Y vos qué? Le doy la bienvenida nuevamente a esta sección de gastronomía en esta oportunidad en la bella ciudad de Jujuy. El otro día estaba pensando que gastronómico es parecido a astronómico. Es decir, todo el poder del cosmos concentrado en buen bajón. El día de hoy vamos a hacer un tourcito de sopas de maní. Dicho plato es medio pesado, así que nada, no podemos probar demasiado. Yo creo que con que tomemos tres, nos va a andar bien. Así que bueno, nada, dicho esto, vamos a ver qué onda, qué pinta fue. Pues. Eh, ¿Cómo anda, loco? Me encuentro acá en la estación de trenes eh, General Belgrano Donde me tiraron que hay una feria ahora Una feria de invierno Así que bueno, vamos a ver qué hay adentro Y después vamos a bajonear ¿Será que consigo sopa de maní acá, hermano? Sería un golazo, ¿eh? Hay una banda de puestitos de tejidos Cosas artesanales Dulces, mieles Hay una muestra de llamas de esculturas de ya, miren de bonito. Está bastante, bastante grande la feria, che, pero bueno, no voy a poder grabar mucho porque esa música me va a cagar el copy, digamos. Eh, miren de bonita la llamita. Uy, pues miren esas bollitas de bonita que están también. Así que vamos a proceder a ir a nuestra vieja y confiable vieja terminal o antigua terminal también, donde ahí fija vamos a encontrar. Qué lindo volver a estar acá en la placita de Jujuy. Creo que la última vez que había grabado por acá fue para... El turisteando con poco dinero acá por la City Jujeña. Hey, mira acá detrás de la casa de gobierno de Jujuy también hay una feria, o sea, full feria en todos lados. Imponente la vista que tenemos desde el parque lineal acá, cerquita ya de la vieja terminal. Pregunté por mi Instagram en dónde está bueno comer sopa de maní y la vez pasada ya me habían tirado un lugar que era locoto para comer picante de pollo. Y ahora me la tiraron para tomar sopa de manía, así que bueno, ese va a ser el primer point. Adela, Adelita es una gran señora fanática, me dijo, ¿no? Sí, yo lo veo todos los días. Todos los días, y me invito una empanada de pollo y osobuco, o sea, hace una banda, no como tan ricas así. Esta es una receta más boliviana, ¿no? Que salen así amarillita la masa, ¿no? Sí. Vas a café, ¿usted de dónde? De Pocuato, de Puerto Simaya. Pocuato. Pocuata. Pocuata. Este lugar, al frente del cajero eh, macro. Así que gente, si quieren probar altas empanadas, vengan acá lo de Adelita, que es un amor también. Nah, qué grande Adela. Encima me regaló acá una gaseosita, o sea, qué, qué generosa y qué amable. Te queremos mucho, Adelita. Y también me crucé un seguidor que me tiró el dato de acá de un lugar que se llama La Gringa, que queda acá pasando el Big Mall, o el Big Mall, como le quieran decir, eh, donde están todas las paradas de Bondi, así que bueno. Primero vamos a probar ahí, después vamos a ir a otros lugarcitos. Y llegó nomás nuestra sopita de maní, miren, eh, viene con ajicito y pan. Esto, amigo, 200 pesos. Es ultra barato. Gente, no se imaginan cómo se me está haciendo agua la boca con esta sopita. A ver, uff. Bueno, ¿qué lleva la sopa de maní? Bueno, maní, obviamente. Eh, también se le pone papa, papita frita por encima y este, orégano. Así que, uh, es como la lechita, ¿viste? Así, a ver, va a tomar la lechita, vean. Está riquísima, riquísima, amigo. Bueno, poner un poco de aquí a ver qué onda. Tiene pinta, está picantovich esto, ¿eh? Así que, a ver, a probar poquitito nomás para no quemarse y para que no duela mañana tampoco. Ay, amigo, rico, ¿eh? Tiene también carnecita de pollo porque al maní se lo hierve con pollo por eso tiene ese sabor tan particular también está hermoso amigo alta sopita ¿eh? ahí está la papita frita ¿no? el perejil ah, muy buena amigo no duró ni 10 minutos esta sopa ¿eh? Literal. Acá me encuentro con la gringa, de la maga acá de, de la zona del Big Mall, ¿no? Por lo que cuenta la gente. Bueno, yo comencé vendiendo en la Santiago del Estero y Segada. Y variedad de, de, de comidas que hacía, ¿eh? Y bueno, como de ahí nos sacaron de la Santiago del Estero, ya limpiaron la calle. Y bueno, me vine a poner un localcito acá en el Big Mall, que está frente al Comodín. A prueba suerte. A prueba suerte, exactamente. ¿Hace cuántos años ya? Cuatro años. Cuatro años, ah, hace poquito, digamos. En la esquina de Santiago vendí como 14 años. Una banda. ¿Qué es lo que más sale ahora en invierno? El locro. El locro, ¿no? Picantes. ¿Está pulsudo el locro? Sí. Y más vale. Esa. Bueno, ahí veo una banda bueno, de olla sirviendo sí. todo. Hago esto de Uy, locro. Uy, me hace el locro. Qué grande la gringa, miren. Eh, me convidó un poquito de locrito ahí para, para que no me vaya de acá sin probarlo. Provechito. Me tienen que entrar dos sopas de maní más, ¿eh? Todavía sí. 
Por eso no voy a comer mucho. Falta comer tamales todavía. Pero humita no hay porque ahora ya no hay choque. Sabroso, sabroso. Pulsudo. No me mentía cuando dijo que era pulsudo. ¿no? Amigo, te juro que cada vez que vengo a Jujuy me voy con un par de kilos de más porque acá posta se come sabroso, abundante y barato. Igual yo subo de peso y en dos días ya lo bajé, digamos así. Eh, me gusta estar en actividad física. Creo que es un buen balance, ¿no? Bajonear una banda y también pegarse unas buenas caminatas. Hemos llegado nomás al lugar, se llama Picantería Locoto. A ver, vamos a ver qué onda. No, bueno, al final no hacen sopa de maní, me dijeron. Eh, mal ahí por ese seguidor que me tiró la data de la sopa de maní acá, ¿eh? O sea, y si te venía el pedo. Alta, alta movida se arma acá en la zona de la vieja terminal, ¿eh? Puedes encontrar chuño, mote, plantitas, de todo. Eh, qué grande, me crucé dos seguidores súper copadas ahí, se hacía un fotito, a ver. Al final ando pateando de acá para allá, eh, decidiste hermano dónde vas a ir. Ahora me tiraron la data de un lugar que se llama Viracocha. Digo, primero voy ahí porque seguramente cierre temprano, en cambio en el Big Mall se queda hasta más tarde. Yo también quería probar un lugar que sea así como más tipo resto. Se nota que es un lugar muy famoso porque literalmente no entra ni un alfiler más ahí. Tengo que esperar una mesita ahí, y... pero bueno, lo bueno es que sí tienen sopa de maní. Así que bueno, hasta eso, tranqui. Bajamos un cambio, bajamos 10 decibeles. Bueno, matecito y vamos a probar. de apio, pancito como para ir eh, bueno matando un poco el bajón eh, porque si sí, la espera puede que sea un poco larga ha llegado nuestra sopita de maní acá de viracocha esta tiene mucha pinta de estar bastante espesa obviamente la presentación también juega en el precio y ahora les voy a decir cuánto es a ver a ver la prueba del espesor ¿eh? si sí, está espesita mira una cremita bueno, ¿qué le vamos a proceder al probamiento de esta sopa de maní? Como he mostrado, sí, está mucho más espesita. El precio, a ver, el precio está 600p. Eh, bueno, para el bolsillo popular puede ser mucho, pero para el bolsillo bajonero, de vez en cuando, ¿por qué no? Así que, provecho. A ver, ¿qué onda? Ah... Está bueno, está muy bueno. Posta, está mucho, mucho más cremosa que la que tomé ahí en lo de la gringa. Y aquí la gringa estaba muy picante, ¿eh? A ver este. No, no, no. Casi no pica. La mayo de apio, a ver qué onda. Está bueno. Claramente es un lugar pensado para turistas, ¿no? Por eso el ají no es tan picante. Por eso los precios también. Todavía no sé cómo voy a hacer para bajonear la tercera sopa. Después de esta yo voy a quedar re loco, amigo. Voy a soñar con maní esta noche. Mm, me estoy pasando muy bien, ¿eh? Está muy sabrosa posta. Para mi gusto le faltaron papitas. Y un poquito más de perejil también. No miento cuando les digo que me la bajé en menos de 10 minutos. O sea, está muy guay esta sopa. Estamos ya en plena hora de la siesta, pero nuestro estómago no descansa. Vamos por una más, pero amigo, esa sí es la última porque está bien que me guste bajonear. Pero no tengo un estómago tan interesante que digamos, ¿no? Bueno, estamos acá dentro ya del tercer piso del Big Mall que vendría a ser la sección de gastronomía. Hay, bueno, también desayunos, meriendas y, eh, bueno, de todo, de todo. Amplia variedad de menú. Llegó nomás nuestra sopita de maní, la tercera ya con ajicito. Acá, bueno, no vino con pan, ¿eh? Acá, como pueden apreciar, la textura bastante, bastante más líquida, ¿eh? Vamos a ver qué onda el sabor. Obviamente después de haber comido tres empanadas, casi un plato de locro, dos sopas de maní, esta ya es como que llega, pero para cumplir la promesa ¿no? de, de tomarse los tres platitos de sopa de maní, a ver qué onda. Ah, está sabrosa, está sabrosa. Está líquida eso sí, pero tiene un sabor amigo, o sea, hermoso. Está caliente. Yo gana de tomármela así nomás, mira. 
Creo que es mucho más práctico que anda con la cucharita ahí, le agarra y le manda de buena, se fue. ¿Qué lo va a mandar haciendo lo fino ahora? Igual esta no trajo pollito, no trajo nada, digamos, está como sopita, sopita nomás. Obviamente me habrán quedado miles de lugares para ir a conocer y probar, pero este estómago no es infinito, así que bueno, nada. Espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden dejar un like, un comentario, una suscripción, eh, una actividad de campanita, eh, membresía, super fex, no sé, todo lo que ustedes quieran. Así que bueno, nos vemos prontito en un nuevo video. Les mando un abrazo muy, muy grande. Chaucito pues.